。张婷，你怎么可能是张启东的人？你不是和我抢人事部一把手的位置吗？你知道我是内鬼，以后一直帮着你会对付我。这都是我指挥他这么做的。正是因为他和你作对，所以谁都猜不到他是内鬼。你很好的给他打了掩护，不，这一切说不通啊！既然我们是一伙的，他为什么要把王大雷的事说出来？王大雷是可以在里面隐藏的，你觉得王大雷能藏得住吗？一旦你被确定是内鬼，王大雷马上就会被发现，还不如让我当成一个人情送给李琴。李琴现在不知道多感激我呢。张婷，你是踩着我往上走是吗？把我当成你接近李琴的踏脚石，你什么事情都知道，把我当成傻瓜一样耍着玩，原来最后的小丑是我自己。不，我做这一切只是服从张总的命令而已，你不是也在为张总服务吗？还说这些事干什么？我们都是为了一个目的，那就是打倒云轩。你有必要一直瞒着我吗？从来也不告诉我你是张总的人，我真是无话可说了。看来我以后也没有什么价值了。但是张总，我母亲的病和我孩子上学的事，你不能不管。为了帮助你，我出卖的可是我最好的朋友云轩。云轩要知道我是内鬼，肯定特别记恨我。你母亲的病和你孩子上学的事，我现在肯定是会管的。但如果云轩缺原材料，这件事是给我挖的坑，你就别怪我了。绝对不是挖的坑，如果是挖的坑，我怎么可能跳进来？我现在把所有的家产都变卖了，凑出来了三百多万。张总，只要你抓紧时间收购原材料，到时候你挣大钱，我挣小钱。你吃肉，让我喝点汤就行。你那三百多万算什么？真正要投入收购市面上所有原材料的话，我的投入是你的几十倍。如果这件事是假的，我损失有多大，我自己都不敢想象。我要是完了，我也不会放过你。你现在先回云轩的公司吧。我还回公司干什么？他们都开始调查王大雷了，我现在铁定是被发现了。回到公司肯定要被针对，就等着云轩回来把我开除了。你是公司的高层，谁敢针对你？就算云轩回来了，云轩没有实际证据，都不敢贸然开除你。你不要太小看自己的位置了。你回去还可以发挥一下余热。开除公司的中层需要云轩签字，但开除中层以下的你就可以决定。你可以把中低层的小领导全部开除了。这也有点太狠了吧？就会让公司直接陷入瘫痪。瘫痪又怎么了？还和云轩姐妹情深呢？你都做了多少背叛她的事了？缺这一件两件的吗？不是姐妹情深，是我如果真的这样做了，云轩会放过我吗？本来我做内鬼，云轩最多是心寒，我被发现以后也就是被开除，不至于报复我。但如果把公司中底层开除，把公司搞瘫痪，那就是把云轩往死里得罪。云轩能放过我了？有我在，你怕什么？开除中底层小领导是命令，不光开除他们，还有一些有能力的新人，全部开除、辞退、补偿，全部按最高规格的，把这些人都介绍到我的公司，这样云轩的公司肯定大乱，我也算扳回了一局。云轩不是不露面吗？我把他的公司给他搅和黄了，我看他还不露面。对不起，张总，是我无法执行你的命令，这个做法太缺德了。你缺德的事干的还少吗？我说的这些事，你必须执行。想想你母亲的病和你孩子上学的事，别让我把话说得太明白。张启东，你这是要干嘛呀？你为什么非要让我彻底得罪云轩？你这才是把我往火坑里推，我究竟怎么得罪你了？想想你最近半年都做了什么？我把你扶持上去以后，你就得意忘形了，都不尊重我了，甚至还敢和我顶嘴，动不动就直呼我大名张启东。那我就把你打回原形。你觉得我要靠着你？从云轩得到消息，是我张启东求着你。我现在就用实际行动告诉你，你在我眼里什么都不是。你知道我扶持张婷为什么要瞒着你吗？因为如果你知道张婷是我的人，你恐怕会打压他。我说的没错吧？你母亲的病总有好的一天，你孩子的学总有上完的一天，而且就是最多半年以后的事。那等到半年以后，如果我没有扶持张婷起来，那我就反而被你拿捏了。张总，我给你道歉，可能最近我对你的态度确实没以前尊敬了，但只要是你要的消息，我都按时向你汇报了。没有我的存在，云轩的公司在你眼里没有什么秘密。不要和我讨价还价了，我最后的这条命令你必须去执行，不然后果自负。你可以走了。李琴，我今天来找你是有特别重要的事，你能不能让我见见云轩？之前的事我给你道歉。王芳芳，你有完没完了？你的内鬼身份我都已经确认了，见云轩就是为了帮张启东打听消息。非要让我把话摆在明面上说吗？李晴，我承认我是内鬼，但我也是没办法，我只是张启东的一颗棋子。但张启东接下来让我干的事，对公司损害特别巨大。如果我照着张启东的话做了，公司就要完了。公司完不了，我也不可能让你见云轩。谁知道这是不是张启东的计策？有什么话你和我说就可以了。李晴，你怎么傻得不透气？都这时候了，还有必要骗你吗？我实话告诉你吧，张启东让我把中低层的小领导全开了，我现在还是人事部一把手。哪怕你知道我是内鬼，只要你没我是内鬼的证据，我就能够完成这件事。这件事足以让公司陷入瘫痪。你看你能开除成功一个人吗？有一点你说错了，我不但知道你是内鬼，而且已经掌握了你是内鬼的确凿证据。之所以等云轩回来，是因为他念着一点姐妹情，想着到时候把你悄悄的开除就行了。但是你只要敢出手，我们绝对当场就把你压起来，送到警局。另外一边，张婷，你看今天的事，张总看似是在敲打王芳芳，实际上他也是在敲打你。不要有了一点成绩，就分不清谁是大小王了。张总让你干什么，就好好执行命令。可以啊。崔大同，我不能说的话，我借着你的嘴说出去了。
看来我张启东缺了，你还真是不行。但是你暗中投奔云轩是什么意思？张启东的话让崔大同如遭雷击，瞬间愣在了原地。张总，这话从何说起啊？你不要相信一些小人的谗言。我们在一起共事那么多年，我怎么可能去投奔云轩呢？如果不是有录音的话，我也不相信是李辉发给我的录音，里面就是你和云轩的对话。要不要我放给你听一下？你在录音里把我说的什么都不是，你还说我张启东快不行了，迟早要完蛋。崔大同，我是万万没有想到啊！最后背叛我的人居然会是你，而且云轩都没有给你抛橄榄枝，你是硬往上凑啊！你说这件事怎么解决？我的手段都是你教的，你不如再教我最后一次。像你这样背叛我的人，我该用什么手段收拾？